రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొన్న భారతదేశానికి చెందిన ప్రఖ్యాత భౌతిక శాస్త్రవేత్త నోబెల్ అవార్డు గ్రహీత అయిన సివి రామన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిన జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం జరుపుకుంటాం జగిత్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు పాఠశాలలో జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించగా మెట్పల్లి పట్టణంలోని నిఖిల్ భరత్ కాన్వెంట్ హై స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన సైన్స్ ఫెయిర్లో పదిహేడు వందల మంది విద్యార్థులు పాల్గొని వెయ్యి రకాల ప్రయోగాలను ప్రదర్శించారు కోర్టుల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు విద్యార్థులు తయారు చేసిన ప్రయోగాలను పాఠశాల వ్యవస్థాపకులు మహర్షి మరియు ఇతర నాయకులు ఉపాధ్యాయులతో కలిసి పరిశీలించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకుని విద్యార్థులను అభినందించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులలో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీసేందుకు ఇలాంటి సైన్స్ కార్యక్రమాలు ఉపయోగపడతాయని అన్నారు ప్రతి సంవత్సరం సివి రామన్ జయంతి సందర్భంగా జాతీయ సైన్స్ డేగా జరుపుకుంటామని తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ సైన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన పెంచుకుని అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షించారు ఫెబ్ ట్వంటీ ఎయిత్ నేషనల్ సైన్స్ డే సందర్భంగా మా మెట్పల్లిలో మిస్టర్ మహర్షి గారి వారి అబ్జర్వేషన్లో ఇక్కడ నిఖిల్ భారత్ నిఖిల్ భారత్ స్కూల్లో బ్రహ్మాండమైన సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అంటే ఇంత బ్రహ్మాండమైన సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ని పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్లో కూడా ఎవ్వరు నిర్వహించరు దగ్గర దగ్గర వెయ్యి మంది విద్యార్థులు ఇవాళ వాళ్ళ సొంత ఐడియాస్తో ఎగ్జిబిట్ చేసినారు ఇంత బ్రహ్మాండమైన సైన్స్ డేస్ని ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు స్పెషలీ డాక్టర్ మహర్షి గారికి వారి ఎంటైర్ ఫ్యాకల్టీ వారి ఎంటైర్ స్టాఫ్కి కూడా పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ అన్ని స్కూల్స్లో కూడాను ఇట్లా విద్యార్థుల నైపుణ్యాన్ని బయటికి తీసుకొస్తే బ్రహ్మాండంగా ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పరీక్షలు ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కాకుండా ఇట్లా బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళలో ఉన్న ఆలోచనని వాళ్ళలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని బయటికి తీసుకొస్తే పిల్లలు గొప్పగా ఎదుగుతారు ఎందుకంటే దాదాపుగా పన్నెండు వందల మంది స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ఇట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల గుర్తింపు ఇంగ్లీష్ మీడియంకు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో గుర్తింపు ఉన్న నిఖిల్ భరత్ మహర్షి సారు వాళ్ళ చాలా కష్టాజితం ఇది ఎన్నో ఒడికి ఒడిదొడుకులు తట్టుకొని మెట్పల్లి పట్టణంలో దీనికంటూ ఒక నిఖిల్ భరత్ అంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని తీసుకొచ్చుకున్న స్కూల్ ఇది ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ ఈ రోజు జరిగే సైన్స్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొని పేరెంట్స్కు స్కూల్కు మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అవర్ స్టూడెంట్స్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ దే పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జిబిషన్ అండ్ మోర్ దెన్ వన్ థౌజండ్ ఎగ్జిబిట్స్ నౌ దే గోయింగ్ టు అండ్ ప్రెసెంట్ నౌ టుడే సో మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే వర్క్ హార్డ్ జస్ట్ సిన్స్ ఎ వీక్ అండ్ నౌ దే గాడ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ విచ్ విల్ inspire the many students not to become the scientists so for this wonderful achievement and hard work of my faculty i congratulate all the faculty and i express good morning to all i am mahati from 9th iit i am here to explain so this is a 2025 it is a mathematical year let's come to this 2025 it is a odd number and it is a perfect square of 45 45 into 45 we get 2025 its prime factorization is 3 to the 3 to the power of 4 into 5 to the power of 2 we get 2025 and sum of uh, cube of 1 to 9 numbers we get 2025 product of the two squares 9 square into 5 square we get 2025 and sum of the three squares 45 40 square plus 20 square plus 5 square 40 square is a uh, 160 120 square is uh, 40 and 5 square is 25 if we add them we get 2025 sum of the digit in 2005 we add 2 plus 0 plus 2 we get 9 so 2009 fall on wednesday so if the if we count the letters of the wednesday we get nine letters so they coincidentally equal let's come to this i took 601 671 to 679 numbers i arranged in this box if we add like this we get 2025 if we add like this also we get 2025 sum of 1 to 9 national numbers if we add we get 2045 uh, if we split it we get 20 plus 25 if we do whole square we get 2025 because 45 whole square is a 2025 and uh, this 
it is another match magic box i took uh, various numbers from 300 to 600 i arranged in this form if we add like this also we get 2025 like this we get 2025 and this is the box sample i used in this <coughs> this form i arranged in this box it is nothing to explain it is the it is 2025 is the mathematical mathematical year of this generation we may in next generation it may see in 21116 thanking you welcome sir we are from 930 myself banukruti i am lasya myself samskruti we are much fond of agriculture as upcoming students of agriculture our project is a smart and futuristic agriculture this is a project with the theme of futuristic system of agriculture to increase the crop productivity and crop security etc um, explanation firstly we took a carpet as a base to make our project next we have animal house in this house there are some animals which are used in animal husbandry and activities like plowing and next we have farm farm security this is a farm fenced with iron wire where animals try to enter the crop it contact to the voice and produce sound in order to protect crop from animals and in the middle of the crop we have a scarecrow which works with the help of electricity this protects the crop from birds attack and next we have a rainwater harvesting system whenever the rain falls the water from the terrace comes down through a pipe and stored in it the water which is stored in this well can be pumped by a motor into crops in order to reduce water bills by using solar energy solar energy is used to generate electricity by it to run motor pump and glowing the bulbs in the farm and next we have a greenhouse this is this is a greenhouse in which cultivation is done this is a greenhouse in which cultivation is done by controlling humidity and temperature. This is a fan. We can use it to regulate temperature. And here we have a storage cabin in which we can store crops and grains. Whenever the rain falls, the roof of this cabin closes itself and protects the spoilage of crops. So by this project, we have benefits like implement, so implement technology and solar energy, Increasing crop productivity and also crop security, rainwater harvesting. And we will follow the theme of cultivate, innovate, success. Good morning, sir. Welcome. Welcome to our project. Myself, Tanisha from 9th IIT. Myself, Pusta from 9th SFT. Myself, from Sharia Tusk, 9th SFT. Our project is hydroponics and aquaculture. It is multi-utilization project. It is soilless cultivation, day by day. Increasing of population causes the less demand of the food production. So this process helps in the increasing of food production in our country and this process is also helps to utilize in urban areas. Benefits of this project? It is process to grow crops in limited spaces and to increase food production in our country. Plants can grow faster and healthier. Th growing fresh green produce without soil. Thank you sir for visiting our science exhibition in NBCHS school. Thank you. Have a great day. A very happy science day. Today our working model is hydroelectric power plant. Hydroelectricity is use, using the energy of water to generate electricity. Hydroelectricity. The flow, This is a reservoir. The pipe which is passing through the water is called a penstock and when it is passed through the penstock, the turbine is spins and makes the potential energy into mechanical energy and this electric and this energy is transformed to generator and this converts the electricity and when we on the switch the light will be glowed and this is the project uh, which i have done by our we thanking you all once again we wish happy science day Morning, sir. Myself, Dianushree. I am from 7th ISS. Today, I am here to present Human's Heart. This is the oxygenated blood. Blue is the oxygenated blood. Human's Heart have four chambers. They are right ventricle, right, right ventricle, left ventricle, right atrium, left atrium. And work has a pump constantly delivering blood to the body. The oxygenated blood, which needs a fresh supply of oxygen, is brought by the venous into the first chamber known as right atrium. The heart then pumps the blood through the first valve and into the right ventricle. Aorta. Aorta carries oxygen rich blood from the heart to the rest of the body. 
right ventricle right ventricle pumps oxygen poor blood from the lungs left left ventricle left ventricle pumps oxygenated blood to the body right atrium right atrium is to receive deoxygenated blood from the body left left atrium left atrium is to receive oxygen rich blood from the lungs pulmonary artery pulmonary artery is to carry oxygen rich blood from the lungs to the heart myself alisha i am from 7th ss first of all i wish to national science fair today i am going to explain atm 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 full form is automated teller machine it is on electric machine atm are a water part of bank system a composite machine allows people who to assess their bank a accounts anytime anywhere to withdraw to withdraw cash balance or deposit money all check i without needing a bank bank atm deposit money and a, a, a personal def, definitely this is atm i am saipriya from 8th class today i am going to explain about rain water harvesting rain water harvesting is a type of water harvest in which rain drops are collected and stored for the future use rather than allowing to run off rain water can be collected from rivers tanks or house roofs or wells and other sources we can collect rain water from rivers and lakes or other sources నా పేరు సానిక నేను ఈరోజు చేసిన ప్రాజెక్ట్ పేరు ఒత్తుల జడ ఈ ఒత్తుల జడ వలన పిల్లలు ఒత్తులు నేర్చుకుంటారని ఈ ఒత్తుల జడను తయారు చేశాను పిల్లలు ఆనందంగా ఒత్తులు నేర్చుకుంటారు జిడ్డు బొడ్డు దొడ్డు బొడ్డు సార్ మై నేమ్ ఇస్ ఐఎమ్ స్టడింగ్ ఫ్రమ్ ఎయిత్ క్లాస్ మై ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్ విండ్ మిల్ ఇట్ ఇస్ డానియల్ హలాడే ఇన్వెంటెడ్ ద విండ్ మిల్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు జనరేట్ పవర్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఆన్ లేక్స్ ల్యాండ్స్ ఆర్ ఓషన్ అనదర్ పార్ట్ మై ఫ్రెండ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మై నేమ్ ఇస్ చెరడ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎయిత్ ఎస్ఎఫ్టి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ విండ్ మిల్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్ విండ్ ఫార్మ్ నెదర్లాండ్స్ ఆర్ దర్ మోర్ మోర్ టువెల్ హండ్రెడ్ విండ్ మిల్స్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ విండ్ మిల్ వర్కింగ్ వర్కింగ్ ఎట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ My name is Jason and I am from 7866. This is our project EVM machine. The, the full form of EVM is Electronic Voting Machine it, in India. EVM was first used in 1982. 1982 in, see, it, it, helps, it helps voters to vote, vote, vote and variable candidates. Students are required. I am Atufa from class 8 Spark. Me and my group prepared water purifier. Nowadays we are facing many water issues. Regarding that we have prepared this. This uncleaned or dirty water goes upwards with the help of this pump and to a filtration system consisting of coal, stones, small stones and cotton and we get pure water. Nowadays we are facing the factories are polluting the water and uh, they are polluting the rivers, oceans and all. And this filtration system will help a lot for us. This is Jain Amrata from 9th IIT. I am very glad to explain uh, this smart city. This is a working model of smart city. Let me explain first what is a smart city. A smart city is a modern city that uses technology and data to make life much better for its citizens. Imagine a city where everything from traffic lights to waste management has been controlled by smart systems. to make the city work more efficient yes i have a working model of smart smith smart city let me explain how does it work smart traffic management traffic lights and traffic sensors can control can control the flow of cars and buses it all also helps to the people while they are moving and smart smart traffic lights can control the flow of cars and it also moves faster when there is an heavy traffic and slower when the traffic is light waste management waste management also helps the people to move smart bins smart sensors are also the smart sensors also helps the bins when they are full and the, they send their message to the gov- government to come and clean it they also public safety smart surveillance and cameras can control the crime and they also keep the city safe and helping and alerting the people to say to be safe